A good evening, everyone. Good evening. Good evening, compañeros. Good evening. Hi, Manuel. Hi, Jorge. Hi, Luisita. Débora y Beth. Hola, Jorge. Hi, Jorge. Hi, Luis. Hi guys, good evening, good evening. I'm sorry for the delay. Uh, so great to see you guys. Mm -hmm. How you doing? How are you? Are you okay? Are you fine? Deborah, good evening. Abigail, great to see you, Abigail. Yvette, how are you? How you doing? Hi, Jorge. Hello, teacher. Hi, me. Hi, teacher. Hello, hello, Mr. Castaneda. Hi, good evening. Hi. Good evening, Miss. How you doing? Lupita, good evening. Hi, Manuel. Hi, Selema. How are you doing, guys? So happy Tuesday. Are you okay? Are you doing fine? Are you having a good day? Maybe, so so, probably. <laughs> are you having a good one, guys? Do you have a good day? I'm going to take that silence as a yes. Hi, Camilo. Good evening. Great to see you. Uh, Hi, Jorge. Está... Hello. Está trabajando, Jorge. Are you working? Yes, I'm working. Yeah, yeah oh. teacher. Oh, Camilo, too. Okay. Okay. Well, guys, I appreciate uh, you're here and thank you so much for joining today's session. Well, guys, vamos por la sesión número 19, today is session number 19. Uh, it's really nice because uh, nos falta ya un poquito nada más. We are missing just a couple of topics to finish this one. Y hacerles el recordatorio uh, que el día de mañana tenemos la finalización programada. So we're going to be finishing this one. Uh, please do not miss it. Ya que tomamos también la uh, acá, right, live, la... Um, la encuesta de satisfacción que es como damos por culminado el módulo. So, um, it's important, guys, to have you. So, please do not miss it. And uh, it is also important para que vayamos sumando los minutos de conexión that we need as well, right? Um, well, guys, el día de ahora eh, vamos a eh, revisar un tema, like, very important. Ayer, I think it was very productive. Eh, creo que fue muy productivo escuchar algunos compañeros, you know, eh, dando direcciones, which is really good. Eh, más personas participaron, you know, we're able to connect, so I'm very happy about it. Uh, today vamos a trabajar un poquito con un par de escenarios, like real life scenarios that we have, al igual que dar indicaciones o direcciones como llegar a un lugar. Es importante también algunas expresiones que utilizamos cuando hablamos de cómo moverme, right? Like, cómo digo eh, subirse, bajarse de un bus, for example. Eh, cómo pido direcciones si me he equivocado en I need to get to a place. 
o necesito tomar una ruta específica. So, vamos a practicar a couple of scenarios and vamos a seguir practicando también cómo dar direcciones, right? Um, yesterday, solamente revisamos general eh, vocabulary, eh, cómo decir vaya a ser recto, vaya a ser la izquierda, vaya a ser la derecha, right? Um, está en la esquina de dos calles, etc. But it is important uh, that we practice y entre más practicamos, más fácil se vuelve todo esto. So um, we're going to get started, guys, con un par de conversaciones that we have right here eh, con respecto a transportation. Today vamos a revisar un poquito de transportation y escenarios relacionados con eh, transporte, right? With transportation too. Eh, first, eh, I have a little equation. Guys, um, the, los, uh, from the drawings that we have right here, from the pictures you have, uh, ¿cuál de estas pictures representa or cuáles han utilizado? Which of these transportation han utilizado, guys? ¿Todos ellos? Have you used like all of them? Not yet. ¿Cuál les hace falta? What are you missing? ¿En cuáles no han viajado? Which of them you have not used yet? Falta un globo. Ah, okay, okay. You have not used it, all right. Truck. Okay, a truck, all right. Helicopter. Ah, okay, so a helicopter, all right. Cellboat. Cellboat, okay. Yeah, right, it's very um dangerous, probably. ¿Cuál no utilizado, guys? Which haven't you used? Here we have a car, we have a taxi, a bus, a motorcycle. Guys, can you ride a motorcycle? Yes. Yes, you can. Okay, I know that Javier and David, they ride a motorcycle to work. Okay, what about you guys? Lupita, do you ride a motorcycle to work? No. You don't? Mm -mm. Do you walk or do you yes. drive? Walk. Okay, so you walk. How long do you walk? 20 minutes. 20 minutes, exactly. Really? Oh my God. I, yes. I es que recuerdo que you mentioned it. Sí, so every no day. Si era you or Debra. Okay. No. Okay, for 20 <laughs> minutes. Okay. Very good exercise. Okay. Bike guys, can you ride a bike? Todos pueden andar en bicicleta. Can you ride a bike? Yes. 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 Aprendí yes. como a los 15 años, pero sí. Ah, ok, no worries. Yo aprendí hace dos años. So I learned two years ago. <laughs> But it's important. Isaías, good evening. Vane, me alegra verla por acá. Espero que todo esté bien. I hope you're doing fine. And, uh, ok, so, what about a truck? ¿Alguien puede manejar truck, guys? Can you drive a truck? What about a van, like a, a big car, an ambulance? No. A train? Alguien se ha subido a tren, guys. Have you ever uh, like uh, gotten into a train? No. Yeah, teacher. Okay, like in your trip to, to Switzerland. Yeah. Ah, okay. In okay. the United States. Ah, okay, very nice. Are they fast? Yeah. Uh, the name the, the, the train is um, uh, Antrak. 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 Okay. It's It, the fast. Oh, that was a fast one. Okay. Do, uh, guys, did you ever ride the train in El Salvador? Alguien se subió cuando estaba en uso? Did you ever ride it? Yes, mm. miss. Yes. yes. Really? Children. <laughs> When you were a child. Ah, okay. Yeah. And is it happy that was it fast? Do no, you remember? It's... No. It's slow. No, yeah, it's slow. It was slow. Uh ya no funciona, right? It doesn't work anymore. No, miss. I no. just know that in Son Sonate, creo que está como el museo, but I don't know sí. if it's if it's in, like... in San Salvador the Museum. Oh, yeah. Yeah, near La Quindona, right? 
Ya, yeah, ya. Yeah. Y creo que hace viajes cortos ahí. Sube gente. Por un solo. Sí, pero ahí solo en la misma zona, perdón. No, no sé cómo decirle en inglés. Como en un la misma zona. Like in a Eso, circle? así es. Así es ah, ok. Pero just for... llegar y subirse y vivir la experiencia. <ríe> Oh, have you ever done it? Alguien se ha subido ahí, guys? Have you ridden uh, a train there? Nadie lo ha probado. Uh -huh, I have not done it. En Sonsonate hasta hace un par de años funcionaba, pero con el cambio de la alcaldía ya, ya no sacaron el, el, el tren. Ah, y cabal, okay. circuitos pequeños, eh, un dólar costaba el viaje y era bonita experiencia. Oh, yeah. es que yo recuerdo que habían dicho como que lo querían activar, you know, pero estamos hablando hace más de cinco años, more than five years. Sí, se like, activó. Que lo usaban para carga, I think. They were using it, no. like, or for people. Only people. Okay. Maybe as a touristic activity, probably, right? But, okay. Okay, but we need to, to take one of those fastest trains definitely all right guys uh has anybody ridden a helicopter alguien se ha subido a un helicóptero debbie uh, solo soy a, solo debbie soy a pango yo. pero no han volado yeah okay so debra have you ever ridden a helicopter no está Probably not. I don't know. Me sentiría como el presidente. I would feel like the president of El Salvador, I think. Pero sí, se subió. Pero no acá en el país, sino que yo creo que en Nueva York. Oh, okay. En Miami. Okay. No ah, yeah, because in El Salvador, oh, I think it's no, like, no. oh, pero sí hay en Ilopango. There are some touristic trips in Ilopango. But no sé qué tan caro sea, guys. Like $50, maybe. Miss, pero subirse a un helicóptero en El Salvador puede ser también gratis, gratuito. Solo, really? hay, sí, solo hay que perderse en el volcán de Izalco y ah, el cuerpo no. de rescate te lo llega a traer. No, mi cerca está <ríe> mea, qué gracia, you know. Es so cierto. imagine, and the next day, en todas las noticias, like, I got lost and I was rescued. Ok, guys, don't do it. <ríe> pero... Yeah, no, definitely no. <laughs> That's not a good idea. Okay, so we have helicopters, sailboats que no son muy comunes, right? They are not very common. We have airplanes, and we have this one que es un ship. Um, of course, nos faltan más. We have ferries, uh, like here in Sal. Wait, in what is the name of the lake? Um, that is in. In Cusca, in Suchitoto, Suchitlan, right? So there is a ferry. Um, alguien se ha subido? Have you ever ridden like the ferry? Me too, yes, teacher. Oh, okay. That's very slow, right? Yeah. So, yeah, but it's it's not it's, like a. It's a tourist. Aha, uh -huh, yeah. Also in Ilo, no, 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 wait. In Coatepeque, there is, I think, a Ferry, I'm not sure. Me confirman, guys. El que se estaba hundiendo, the one that was sinking. Do you remember? I don't know if it's a ferry, but like, hay como lugares turísticos, like a restaurant in the air. Era como un ferry, do you know? ¿Alguien ha, ha ido a Guatepeque? Teacher. Hi, Cruz. Yes, yes, Hola, Luis. mire, usted, usted estaba hablando del, del restaurante que se hundió, que era como tipo ferry. Que, que era como un yate. Ya, yeah, right? Era Ajá, como un ferry. En Catepeque fue, sí, sí, sí. Ah, Pero no okay. era ferry, era un, un yate, restaurante era. Ah, it was a yacht. Ajá. Oh, ok, ok. Se subió, did you ride in there? Was a yacht. Se subió, Luis? No. No, solo el ferry de ahí, de, de Suchi. Ah, ok, sí. Uh, ok. Guys, nadie andaba por ahí que nos cuente la historia, el chambre, anything. Do you know it? No. I just saw it in the noticias. I just saw it like in the, in the news, right? Yo le puedo contar una historia bien triste. Pero si es muy triste, no. <laughs> <laughs> no, it's fine, it's fine. ¿Le pasó a usted? No, Was it yours? No, lo que, lo que pasa es de que 
yo tra trabajaba o prestaba un voluntariado en un cuerpo de socorro, ¿verdad? Ah, okay. Y tuve la oportunidad de subirme a un helicóptero, pero con víctima. Ok. Y, bueno, no sé si se recuerdan, en el 2008, creo que fue 2009, uh -huh. hubo un, una lluvia que se, llama, se llamó Tormenta Ida, algo así. Ah, sí. Yes. Ajá, entonces estaban sacando unos cabres de ahí de San Francisco, Chamuco, ahí por 2009, San Vicente. Chamuco. Ah, pues algo así. Fea, fea, Ajá. fea, fea, hubo horrible experiencia. Sí, todo el lado de Verapaz, se, 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 bueno, se, se inundó de lodo, literalmente todas las casas, hasta el techo de lodo. Entonces, okay. yo estuve, pero del lado de San Francisco Chamuco, vea, y de ahí se estaban sacando la, la, las víctimas o los que se podían rescatar, vea, y se estaban llevando para el hospital de San Miguel, que tiene el helipuerto. Oh, no sabía que había Hasta helipuerto, vea. Oh. Esa usted, es la historia triste que les quería contar, vea. Pero usted puede, puede volar, can you fly an airplane or an helicopter? O sea, no, yo no puedo volar un helicóptero, pues tampoco, vea. Ah, pero, solo es pero sí como es, del staff. Correcto, solo, solamente ah. le estábamos dando asistencia prehospitalaria a la gente que, que pues necesitaba llegar al hospital. Oh, no, solamente para, para mantenerlos estables mientras recibían una atención médica de calidad, pues digamos. Mientras así. llegaban al hospital. Es correcto, sí. Cuando va con la Cruz Roja, ¿were you like in the Red Cross? Eh, no, Cruz Verde. Ah, ok, ok. Sí, es, es diferente. No recuerdo, I don't remember eh, exactamente qué sucedió con Aida, I don't really remember, eh, pero qué bonito trabajo, you know, el que, el que afectó. So, it's really nice that you helped in those times. Ok, well, yeah, that was a, yeah, a sad thing, I guess, pero tuve la oportunidad también de... de Subirse, right? Y no necesariamente uh, perderse a Mr. Castaneda suggested. <laughs> ok. Ok, guys. So, take a look at this one. Uh, repitan conmigo, please. Vamos a pronunciar los nombres de los de, um, transportation we have. So, we have a car. 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 Taxi. Uh, taxi. Taxi. Bus. Bus. Motorcycle. 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 Bike. 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 Truck. 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 Sailboat. Sailboat. Airplane. 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 And a ship. Ship. And a this ship. Is, I'm, I'm going to write the name because it's not there. So that's uh, a ship, right? But of course, in ship, we have a cruise, ship. we have a ferry. Y tenemos mucho más uh, como botecitos pequeños o lanchas that are not here. So that's the one. All right, so take a look at this one. Um, so, al igual que um, Mr. Cruz, todos tenemos experiencias in different type of transportation. Um, so, todos nos hemos perdido, right? Hemos tomado el bus que no era, or nos hemos caído el bus. Guys, what experiences do you have in transportation, in public transportation, let's say? Do you have any story? Tienen historias que contarnos? Cuando yo fui a Belice, okay. no sabía que iba a ir a pasar por mar. Okay. Y nos fuimos en mar. Y cuando estaba llegando, que me iba a bajar del bote, me maría. Ah, oh, you got easy. Uh -huh. oh, no, okay. Estaba bien hasta que ya me iba a bajar. Oh, okay. Pero no vomitó, you didn't vomit. No. No. Okay, so we're good. <laughs> so we're good. Ah, okay. se sentía así. But you took a ferry, right? Ah, Some pero... ferries, right, Lupita? Yeah. Mm -hmm. So those are ferries. Uh -huh. So estaba calmado. It was calm. Hay lanchas grandes. Hay como unas lanchas grandes y ferries. Pero el mar estaba tranquilo. Like, it was quiet. Sí, sí. tranquilo. Okay. Okay, nice. It sounds very good. 
you know, oh, guys, I have like, now that Lupita mentioned, uh, my sister and I, we went to Roatan like maybe eight years ago, a long time ago. Y el mar estaba muy furious. The sea, the ocean, the Atlantic Ocean was bad. It was really bad. So uh, nos ofrecieron uh, pastillas contra el vomito. They offered like not vomiting pills. And we said, no, we are good. But it's horrible. Si alguna vez se han subido, you know the feeling. And uh, the first person vomited. Y todos los demás era como cadenita. It was like a chain. It was bad. So, Lupita, you're good. <laughs> you're fine. <laughs> okay, you just got dizzy. Okay, sí, es raro, right? It's different type of transportation. But guys, somos super lucky, I think, porque tenemos diferentes type of transportations. Imagínense si viviéramos en una island. Imagine the people who live in uh, Manguera, you know, or in this island, Roatán or like in other places donde se tiene que caminar and there is no transportation near. So let's take a look at the following conversation here. And uh, this one, tenemos la primera conversación, guys. We do have the first conversation. And uh, here, la persona no sabe cómo tomar el bus, right? So imagine that we are in a place y necesitamos tomar un bus pero no sé cómo hacerlo. I don't know how to do it. No sé qué bus tomar, right? Y a dónde tomarlo. So this conversation is like that. And uh, tenemos un par de palabras súper importantes. We have a couple of keywords that we're going to be using. En cualquier escenario de la vida se van a recordar. Like, ah, ya sé cómo decir eso, you know. Algunas de ellas, for example, is, is this one that is touch this bus, right? So we have touch. Para, no es atrapar necesariamente, but catch es como agarrar el bus. ¿A dónde agarro el bus, right? So we have catch the bus. And we have also the word or the expression get off. So um, hay varias formas eh, de hablar de transporte. For example, si quiero decir me voy a subir, uh, cuando hablamos de buses, trains, or transportation, yo utilizo la palabra getting. Pero si hablo de bajarme, I'm going to use get off. So look at this. Getting, get off. Right? Uh, si hablo de un lugar, no transporte, yo voy a utilizar get out. So la palabra get va a ser su mejor amigo. It's going to be your best friend. Because tiene muchos significados. It has a lot of meanings. And vamos a trabajar con ellos today. We're going to be working with them a little bit. So look at it. Where do we get off at? We can get off the bus right behind Macy's. And that's the conversation and the way how it goes. Eh, también tenemos esta expresión que es how long is this bus ride? So cuando quiero... Um... All right. So como siempre es bajarse sería get off. So that is transportation. Now, um, when we are talking about el tiempo, eh, cuestión de cuánto tiempo va a durar, 10 minutes, 20 minutes, voy a utilizar este verbo, perdón, esta expresión que es how long, right? A WH word. How long do you take from your house to your work? How long is the bus ride, right? Como cuánto tiempo se toma el bus. How long do you take to get to your house? ¿Cuánto tiempo se toman para llegar a su casa, etc.? So, guys, um, I just need some uh, volunteers, please. ¿Quién me quiere ayudar a leer, guys? Who wants to read? Who wants to practice? Me. Okay, perfect, Lupita. Help us. Ayúdenos con letter A. And I need letter B. Guys, ¿quién nos ayuda con letter B? Who wants to help us with the second? Me. Okay, perfect, Manuel. So help us with letter B, please. So repeat that whenever you're ready. This bus goes all the way to Santa Anita Mall, right? Yes. It will okay. take you there. Are you positive? Positive? Mm -hmm. Positive. 
I always cut the bus. How long is this bus ride? It only takes half an hour. Where do we where get do off? we get off at? We can get off the bus ride be behind Mas Macy's. Macy's. Mm -hmm. Macy's. There's a store right next to the mall. Yeah, it's right in the parking lot. Thanks, cool. Yes, I know. Thank you so much. So take a look at it. Um, the person is asking for directions, right? Ayer pedíamos direcciones de lugares. Ahora la persona está pidiendo direcciones de buses. So this bus goes all the way to Santa Anita Mall. Guys, ¿cuáles son los buses que toman? Pero es que estamos en zonas diferentes, I believe. This is going to affect. So, um, están familiarizados con la 101, for example, de Santa Tecla, from in Santa Tecla? No? Yes, Not, yes. Not everybody? Sí, la 101D. Ah, okay, la 101D. Guys, no, does anybody sea. know? Ah, uh -huh, yeah, that's anybody. Ya vamos de hecho a practicar a little bit. El detalle es que hay no algunos no usan eh, transporte público, you know, so, but inventémoslo, that's totally fine. So we can get always um, something new there. But let's take a look. So tenemos algunas de esas expresiones. I always, um, I always catch this bus, right? So yo siempre tomo este bus. Um, we have the other one. How long is the bus ride? Guys, pueden tomar eh, nota, right? De lo más importante que vean here, de lo que nos puede, uh, nos puede ayudar más. Especialmente, like, tenemos these expressions, like, we can get off the bus. So, podemos bajarnos. We can get off the bus right behind Macy's. Um, ayer vimos la palabra behind. What was behind? Exactly. So, en la parte de atrás, right? So, behind Macy's. Uh, like, for example, 100 in uh, one divas. So, um, if we are talking about a Beethoven or Beethoven roundabout, so let's into uno de lo deja atrás, right? So they leave you um, behind. What is the name of this church that is super famous? Amigos de Israel Church, right? If you are familiar with that area. So those are like a couple of words we can use. Now, practicamos la segunda conversación. Let's go ahead and practice the second one here. Say vocabulario nuevo, let me know. Take a look at the second conversation, guys. Again, la persona está preguntando, the person is asking, eh, Por direcciones con respecto a buses, right? ¿Qué podemos tomar? What bus we can take? Of course, ahora tenemos eh, what we have um, Uber, InDrive, y es mucho más fácil, pero no más barato. So take a look at this one. Tenemos again a, a conversation here. It says, do you know a bus that goes to the Gold Line Station? Do you live in Pasadena? My house is up in Altadena. You could always stay the 264. It'll really take me to the station. It goes all the way there. Do you know what street it goes on? Catch it. Again, catch it. Decíamos que es como tomar el bus. Catch it on Altina Drive. I would have never known. Now you know. I appreciate you telling me. No problem. So la persona le está recomendando dónde tomar el bus, right? Where to take the bus. And let's take at these expressions. Um, we have this one that is super nice. It goes all the way there. So, ve vocabulario nuevo, guys? Do you see new vocabulary here? No. Teacher. Yes, miss? About the expression, it goes all the, all the way there. I don't understand. And the, the contraction of I will 
have never know is with have or what is the contract? That is have actually. I would have never known. That is have. Lo van a ver. La estructura lo van a ver. I'm sorry. Pasado participio sería. Um, no really. Um, no. Es, no. Van a ver la estructura más adelante porque es para para hablar de posibilidades y probabilidades. So you'll check that later. Eh, pero esa expresión, it goes all the way there. La persona está preguntando que si lo va a llevar a la estación. It'll really take me to the station. It goes all the way there. So es como va por todo ese camino, right? Va por todo ese lado, entonces sí te va a llevar. That's pretty much the meaning of it goes all the way there. Solo es para enfatizar. Este pasa por ahí. Mm -hmm. Pasa por ahí. Oh, it goes all the way there. Pasa por todo ese lado. Exactly. Para enfatizar que sí va a pasar. Right? Um, y que no lo va a perder. That you're not going to get lost. Mm -hmm. So, guys, um, repitan conmigo. Hay algunas palabras that probably are new. So, let's take a look at them. We have this one. No, este sí es pasado participio. We have this one. And we have this one. Okay, guys, repeat with me, please. Up. 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 So up, right? So we have up, up. and down. Up. Mm -hmm. We have could. 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 Mm -hmm. Known. No. Okay, no. very good. Uh, so guys, I need to volunteers. Can I use it? Who would like to read it? Yes. yes. What do you say? Apreciali. Mm, the last one. Um, ta, ta, ta. I appreciate, right? Oh, appreciate. Mm -hmm. I appreciate it. Or I appreciate you telling me. Como te lo agradezco. It's another way to say thank you. Thank you for telling me. I appreciate you telling me. Mm -hmm. Appreciate. Okay, guys. Can I have two volunteers, please? Hi, Carla. Carla, where is your patient today? Where are you? Hi, teacher. Hi, Miss. Yeah. Are you working? Soy la A. Oh, a, yes, papá. please. Letter A, yes. El paciente está dormido, Miss. Is your patient sleeping? No, no. Not today. No. Okay, help us with letter A, please. Más noche lo manda a dormir, ahorita no, más noche. <laughs> no, yet. Ahorita okay. está tapado. Do you And know? The letter A, B, let me see. Guys, who wants to help us with letter B? Hi, Erin, good evening. Javier, good evening, great to see you. Hi, Eduardo, how are you? Griselda, hi, Miss. Mr. Cruz está por acá, Hola, are you bien. here? Hello. Hola. Hi, are you with us? Nos ayuda a leer letter B, please. Sí, sí, claro. Okay, perfect. Letter B, please. Do you know a bus that goes to the gold line station? Do you live in Pasadena? My house is up in Altane. Altan, altanea, así. Altadina, you can say. Mm -hmm. Altadina. You could always take the 264. Okay. It in reality, take, take me to the air station. It goes all the way there. Do you know Wall Street it goes on? Catch it on Altadena Drive. I will be never know. No, you know. No, no. No sé cómo se pronuncia. No, you know. No, yes. Okay, listen. I appreciate your telling me. No problem. Okay, very good, guys. Thank you so much for that. Exactly. So, again, estamos pidiendo direcciones de lugares, right? We are talking about places. 
Um, and uh, let's go ahead and let's check your material. Your material también está bastante interesante. It's really interesting. And we have a couple of expressions we can use. Give me one sec. Okay, so guys, vamos, eh, we're gonna work a little with your material. Vamos a la página 45. Let's go to page number 45. And uh, over here we have means of transportation. So we have find the 10 means of transportation. Le llamamos means of transportation. Uh, a lo que acabamos de ver, right? The train, car, plane, motorcycle, so way, et cetera. So it says find the 10 means of transportation from the box in the word search. Lo voy a hacer un poquito más grande. I'm going to make it a little bigger uh, para que ustedes me ayuden. And guys, eh, remember that siempre pueden, eh, tienen acceso a mi pantalla, so nos pueden ayudar acá a identificar the words. No. So, can you help us, please? Casual, decimos. You have the word search right here. And uh, guys, ayúdenme a identificar las 10, pa 10 palabras. Can you help me identify the 10 words from here? So, the oh, yeah. Oh, okay, very good. So, Carla got helicopter, you sent a get two. Bane got bus, okay. Yeah, okay, motorcycle, very good. Okay, motorcycle two. Plane, okay. Track, all right. Ship está en la primera línea. Okay, so guys, if you can help me. Okay, bicycle, mm -hmm. ship, all right, all right, very good. Oh, creo que alguien tenía track y ya no lo veo. I don't see it anymore. Ah, oh, there you go. Okay. Guys, nos faltan tres. We are missing three. Okay, train. Very good. Okay. La penúltima. What is the word? A la izquierda. ¿Cuál es la palabra? What's the word? Car. Oh, okay, car. Taxi, okay, mm -hmm. very good. And card, okay, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten. Okay, very good. We definitely got. I'm sorry, me quedé en mute. I don't know why. Okay, so, hablando un poquito de transporte, let's take a look. Siempre hay transporte que nos gustaría probar. Y hay transporte que no nos gustaría, you know, Probar o subirnos, etc. So, um, I want you to select one and one and why, right? So, take a look. Vamos a escribir una breve explicación de cuál nos gustaría en cuál nos gustaría sub subirnos en why. So, I would like to. Con transporte, vamos a usar la palabra ride. Si hablamos de motorcycle, motorcycle, uh, bicycle or bike. También tenemos horse, que creo que ya no existen los caballos, right? Hace un buen tiempo, I don't see them. But si nos subimos, utilizamos ride. Si usamos, I would like to. Si estamos hablando de volar, vamos a utilizar la palabra fly para planes o airplane. And helicopter. So helicopter. Acá me faltó el train. I was missing the train. También utilizamos ride. So, I would like to drive. Y drive lo utilizamos por lo general con transporte de cuatro ruedas, right? So, we are talking about car, truck, bus, etc. 
option en este caso sería by motorcycle o solo I would like to ride to motorcycle. No, wait, wait, wait. Ya les, ya les menciono. Eh, si vamos a utilizar, for example, eh, una motocicleta, vamos a agregarle a. Si es fly, también le agregamos a. I would like to fly, uh, you know, an airplane or a plane. Siempre seguimos la misma regla de a, an, pero no va solito. It doesn't go alone. Lo mismo con drive. I would like to drive a car. I would like to drive a bus, right? And si fuera eh, ship, for example, si es un transporte marítimo, podemos utilizar get on. I would like to get on a, I would like to get on a ship. I would like to get on a boat, right? Que es como subirnos tú. So, ¿qué es lo que vamos a hacer, guys? I want you to complete one of these sentences. Esto solamente es el inicio. This is just the beginning. So, I want you to complete these ideas and explíquenos por qué. Pueden ser bien específicos si tienen alguna marca, you know, that you have thought about, que ya han considerado, que quieren uh, manejar, for example, you can do it that way. Lo pueden hacer negativos también, you can make it negative, of course. Uh, give me one sec, I'm going to write it again. Yes, miss. miss excuse me. Eh, dijo que write es para cosas de dos ruedas, ¿verdad? Y try mm. es para cuatro normalmente si sí lo utilizamos sí. that way un segundo lo voy a escribir otra vez wait a second solo les comparto here wait wait text there you go okay there you have it so that's the one so uh, también podemos hacerlo negativos we can also do it negative por ejemplo, si yo digo, no me gustaría subirme a una bicicleta, a una motocicleta porque me da miedo, también lo puedo expresar, solo que al would le voy a agregar un not. Uh, for example, I would not like to ride a motorcycle because, como ya puedo utilizar pasado, puedo explicar lo que sucedió. Because I had an accident in the past, or last year, last month, last week, etc. So you can mention that. O puedo decir, me gustaría, I would like to ride. Guys, hablando de motocicleta, quienes saben de motorcycles, um, ¿cuál es de las mejores o de las más bonitas, like the best we can think of? Or cars, guys, ¿cuáles son de los, qué tipo de carro les gustaría manejar? What kind of car would you like to drive? Una Prado. A Prado. <laughs> Prado. How, how do you spell it? How do you spell that? Like this? Yes. This Why? is Toyota. Toyota Prado. Ah, oh, why? So because... Why, Miss? This Prado is a model. Okay, a Toyota Prado. Why? But why? ¿Qué es lo bonito del carro? Why is it good? No lo sé. Es una cosa. Oh, oh. Se le llama la coronela esa porque es bien alta y es bien doble la lámina. Okay. So, ¿Por qué les gustaría manejarla? Why would you like to drive a Toyota Prado? Todo terreno, turbo diesel. Teacher, because it's expensive and you look like a rich people. Oh, because it is an expensive car. Wait, wait. Because it is an expensive car. Expensive car. And you look like a rich person. Are you serious? Oh my God. La coronela, interesting, okay. I really like this explanation. This is really interesting. Or if we want to go for the part of formal, as Jorge said, uh, because it is, eh, Jorge, is, is it economic? Is it economic? Or guys, do you know if it's a economic car? Or what are the characteristics of a Toyota Prado?
Es cómodo. Alguien se ha subido o alguien tiene una. Okay. It's cómodo. It's, it's a motor. It's turbo diesel. ¿Y eso significa que es barato? Es eficiente, sí. Okay. Es efic ah, ok. Entonces puedo agregar eso. Because it is comfortable. It is efficient. Y, y el diésel es como aceitoso, o sea, se quema más lento. Y, o sea, dura bastante. Ok, it is efficient, more economic. It's en... very, y es bastante cómoda, perdón. ¿Cómo se dice? Ok, como... en luxurio, comfortable, comfortable, yes. Oh, y vamos yeah. a agregarle en luxurious, right? Y es como bien lujoso. <ríe> And it is very luxurious. Y, okay. y muy segura, so. Ah, cambiamos entonces lux luxurious por en safe. Ah, ok, very good. So, guys, podemos ser súper específicos de why. Why would you like or why you wouldn't like. So, ¿qué les gustaría manejar o qué les gustaría? Remember, right? Es para eh, normalmente transporte de dos. Or de, para trenes también utilizamos ride. And eh, drive es para algo que conducimos, right? Something that you drive. So, I'm going to give you some minutes. Podemos escribir una positiva, una negativa, right? Y agreguemos por qué. Remember that para dar razones utilizamos la palabra because. So, give us. I would like to. I think it's a right, a vespa. Pero why? Why? Denos detalles, guys. Give us some details. You know, um, talking about motorcycles, I would like, my goodness, wait. Okay, so I would like to ride a tricycle. Alguien ha escuchado las tricycles? Have you heard about tricycle motorcycles? Nobody. So in US, um, creo que last year, Honda creó una motocicleta de tres ruedas. They created a, something that they call tricycle, que es una motocicleta turística. It's a touristic one. I would like to ride a tricycle because it is safe and easy to, and easy to ride. So the problem is that it is very expensive. So that it is very expensive. So in El Salvador, creo que era como, I don't know, in US like three or five thousand dollars. So much of taxes is too expensive to, to bring it to El Salvador. So guys, what about you? I'll give it two more minutes. Miss. Can say I would like to fly because I have never get in me. No. Oh, see. Uh, I would like to fly because. Ah, porque nunca lo he hecho. Fly, to fly a, a airplane. Okay, I would like to fly an air, in an airplane, okay? Because, uh -huh. porque uh, nunca because lo he hecho. I have never get in me. No. Como nunca me he subido, pues. Podemos decir porque yo nunca lo he hecho. Ah. So we can say like, um, I would like to ride or I would like to fly in an airplane because, no lo hemos visto todavía, pero ya se lo escribo. Because I have never done it. Nunca lo he hecho. I have never, never gone. done it. Gone it. Oh, mm -hmm. I have it. never done it. O puede agregarle como más información because that is my dream. Because... Um, that is a very um, 
because I want to travel to different countries. Mm -hmm. it is, you can include more. It is my dreams, no? Yes, it is my dream. Okay. Yes, yes, yes. Eh, chicos, una pregunta. Eh, ¿Alguien tiene dificultades con la plataforma? ¿Alguien ha entrado recientemente? No. No. ¿O alguien le está dando algún tipo de problema like, con los accesos? No. Okay. Okay. Si alguien tiene dificultades, please let me know porque eh, nos están reportando something like that. Okay, guys. So let me take a look. It's uh, David says, I would like to fly a plane. I guess it is another experience because it has a lot of bottoms. Oh, so you would like to fly not in a plane, but you would like to fly a plane. Oh, very nice. <laughs> it has a lot of bottoms. Okay. Solo recuerdo Top Gun, David. So I think you got it. Deborah says, I would like to ride a Vespa because they are classic motorcycles. Okay. Sounds all right. I don't like Vespas, you know. Because uh, I wouldn't like to ride a Vespa because I think that they are more dangerous. <laughs> Guys, I, I don't know, what do you think? Serán más peligrosas? Would they be more dangerous? No. Okay, guys, so compartenos eh, sus ejemplos, please. ¿Qué les gustaría manejar? ¿Qué les gustaría subirse? Or what would you like to fly? Lo que tenga so far. What do you have so far? Yvette, let's go with you. I would like to fly your own helicopter. It's for be a new experience. You would like to fly an helicopter. Wait, but you would like to fly in an helicopter or an helicopter? ¿Te gustaría volar en un helicóptero o el helicóptero? En un helicóptero. Oh, oh in, in, uh, on an, yeah, we mm. can use in, in an helicopter. Uh -huh, yeah. In an helicopter. Oh, okay. okay, okay. Sounds good, sounds really good. Alguien más, anybody else? ¿Quién nos quiere compartir, guys? Who wants to share? Would you like to drive a Mercedes, a BMW, or cualquiera de estos carros? If it's, I would like to get in a, okay. It would be a new experience. Guys, and anybody else? Alguien nos quiere compartir, no. Ok, so, si lo tienen, eh, agreguenlos, please, put them in the chat y con gusto lo revisamos so we can check that out. Eh, in the meantime, let's move on with activities. Oh, Manuel says, I would like to ride a BMW because it is comfortable and spacious. Ah, ok. Manuel, the BMWs are not expensive, right? Or uh -huh. are they expensive? Very, very expensive. BMW. Un BMW. Yes, a BMW. Uh -huh. Yes. Es que creo que habían bajado de precio, I think. Mm. So, no sé precios, pero ahorita ese es el carro que me gusta. A BMW. Ok. Yes. Ok, guys. ¿Alguien sabe de carros? ¿O alguien trabaja en empresa de carros? No. No, body, right? No tenemos nadie de repuestos tampoco. Or de la industria de autos. 
Eh, ah, Oli Bane. Bane está en la importación de autos. No. So, Mr. Castaneda says, I would like to ride a Ducati. Multistasta V4S because it is the first motorcycle with radar named Best of the Best by Leading Luxury Magazine. Oh, okay. So the Aducati. Oh, but Ducati is very expensive. So Ducati is. Okay. Interesting. Maybe, maybe I would like to drive a Tesla. Oh, yes. You're right, the Tesla. Y quedarme dormida. Yeah. <laughs> so, no, Miss. <laughs> okay. De hecho, uh, vi un reportaje ahora de los Tesla. I saw like a piece of news que alguien se quedó dormido en Tesla. So, no sé qué tan peligroso sea. I don't know how dangerous it is. Guys, would you like to ride a Tesla? Or would you like to drive eh, eh, one yo, of those? Yo, yo, yo había otra noticia, teacher, que habían llamado a 300 mil vehículos Tesla a una revisión del software de manejo. Ok. Porque uh, habían sucedido accidentes. Entonces están Eso, como 300 mil en revisión en Estados Unidos. Todavía están siendo tes testeados, entonces. They are in the no. testing process. Ya fueron liberados, pero los software que acaban de actualizar como que están fallando de, mane oh. de manejo inteligente. Oh, Entonces estaban so llamando a 300 mil la revisión. Imagínense si vienen a El Salvador, guys, con nuestro <laughs> sistema de manejo. So bad. No. Dicho ya hay uno aquí en El Salvador. One Tesla or one company? Tesla. One Tesla, yeah. One Tesla. I, I watch in YouTube. But like a test or a person imported a Tesla already? Una persona lo andaba manejando y, y subió un video en YouTube cómo detectaba todos los las señales de tránsito, cómo reconocía el software, pero a, a veces oh. no lo reconocía en San Salvador. Exactly, that's what I think, you know, that incluso a uno bien despierto le cuesta en San Salvador. I cannot imagine a Tesla doing that. So it can be really dangerous. Ah, oh, but interesting. So a Tesla. Okay, uh, David says I would like to drive an Audi. It's better than the, oh, yes, 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 yes. I agree, David. Um, Carter said I wouldn't like to drive a car because I got traumatized by accident. I wouldn't like to drive a motorcycle, to ride a motorcycle because it's dangerous. I would like to ride a train. Yes, me too. I wouldn't like to get on a ship because I get dizzy. Okay, and we can vomit. <laughs> okay, very interesting, guys. So, quien compre un Tesla nos, nos cuenta, guys. So, you tell us what. Or, quien se suba al Tesla, let us know how it works. But it sounds really interesting, indeed. Okay, so let's move on. Eh, siempre dejen, sus, eh, dejen la información en el chat, right? Eh, leave your sentences because they are really interesting. Y tenemos la siguiente parte. Um, we have over here a little conversation and it says asking for directions to places. So ayer preguntábamos cómo puedo ir a un lugar, right? Y podemos decirle camine, váyase, etc. Pero también hay un par de palabras que podemos utilizar. Let's take a look at this one. The conversation says, excuse me. How can I get to the airport? Usamos la misma expresión. Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. So, you can go by. Puedes ir, right? Puedes tomar, puedes moverte a través de. So, we just go by. Thanks. I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure. It's two blocks down the street. You can go there by foot. So, si se fijan, utilizamos la expresión go by to specify the means of transportation you use from point A to B. So, utilizamos, me puedo ir en bus, I can go by bus. Puedo ir en carro, I can go by car. Puedes ir en, uh, en avión, you can go by plane. O te puedes ir a pie. You can go by foot. So, by foot is caminando, right? You can walk. So, you can go by foot. And these are uh, the parts of 
uh, part of the uses of go, go by. Eduardo tell us, Eduardo says that he had the opportunity to drive, but, but Eduardo, to get in, de subirse o de manejar, or to drive. Get in. Okay, how was it? So Eduardo no, tuvo la oportunidad de subirse a un Ferrari. ¿Cómo estuvo? How was, the, how was that? Oh, very nice. But what can you tell us about Ferrari? Hola. And what can you tell us? So what can you tell us about the Ferrari? So ¿cómo lo describiría? How would you describe it? Le hubiera visto la cara de felicidad que se le hizo cuando le dijo el, el, el dueño del Ferrari, dale, subite. No tenga miedo, le dijo. Ustedes trabajan juntos. You two work together. Yeah, yeah. Sí, teacher. Oh, ¿no le tomó foto, Luis? ¿Cómo no? No, sí, pero si Luis le tomó foto a usted subiéndose. <risa> para ver la expresión. Parecíamos niños con juguetes nuevos. <risa> Literalmente, sí. ¿Y el dueño del carro? Suba, suba Y el dueño del carro es súper accesible, like very, very nice, super very cool. Amig súper amigable. Ah, cool. Es, es un que... señor de San, de San Juan Talpa y es súper, súper amable. Es, es chapín. Oh. Bueno, oh. ella vive en, en, en Guatemala, vea. Pero amable, a, a, bueno, a todo dar. Wow, that's really cool. Y ustedes, what, what was your reaction? Mire, para, 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 resumir, para, para resumírselo, íbamos en, en el vehículo en el que, pues sí, de la empresa, ¿verdad? iba quizás como a unos 110, quizás iba a él o 90, algo así, okay. y pas, pasó a cero como en, 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 ¿qué? Unos 15 metros, quizás. ¡Wow! Ok. Así de emocionados los dos. <risas> ok, ok. Ok, cool. That, that's a really nice one. Ok, so sueño cumplido, I guess. ¿O todavía no? Ya yes, dicho. Ok. Ok. I have only... No, I have never... Um, I just in a porch, I think. I have the chance to, to get in a porch, pero no lo manejé, así que no, no yet. I need to drive it. <laughs> ok. But I'm super glad, guys. I'm super glad you had that chance, that opportunity to try it. Okay, so guys, let's take a look at the following here. Hablando de like cars and everything. So, ¿cómo puedo decir muchas de esas expresiones de yo me subo o yo voy a un lugar a otro? Um, look at your material in page 46. So, tenemos how to use get and go. Eh, Eduardo, ayúdame a leer, please. Help me read las, los de get. Solo los ejemplos. Just help me read examples, please. Están arriba en el cuadro. Yes, eso es de acá, please. Los de get. How can I get to the trade center? Mm -hmm. I'm going to rent a car as soon mm -hmm. as get to Panama. Mm -hmm. I usually get to the office. Mm -hmm. Uh, six. Mm -hmm. Six thirty. Mm -hmm. Yeah. Yes. Very good. Okay, that's the one. Okay, guys. So let's take a look at it. Tenemos el get. Y tenemos el uso este. It says use get to ask for directions. So cuando hablamos de movernos de un lugar al otro, como llegar, eh, ir. Right? Utilizo get. So take a look. Use get to ask for directions or to emphasize the idea of. Tenemos motion from A to B or arrival. So esto es de llegada, of arriving. So for example, yo quiero decir, uh, 
yo llego a mi trabajo a las 7 de la mañana. Guys, ¿cómo puedo decir yo llego a mi trabajo? M. Mamá, I arrive. I arrive. Pero ¿cuál es otra forma de decir yo llego a mi trabajo sin usar arrive? Me está explicando que es I get. Sería I get, exacto. Yeah. So, get normalmente va a ser la palabra que vamos a utilizar. ¿Ya es Lupita? Eh, pero ese significa, ¿qué más significa aparte de llegar? Get tiene alrededor de 15 significados. Que no, no, porque yo pensé que era conseguir. Algo así. Puede. Yes. Es conseguir, es recibir, es llegar, oh. es sentirse, you know. So get, guys, es como el comodín en inglés. So, oh. Por lo general, si no sé cómo utilizar un verbo, por lo general se usa get y suena bien. No siempre, claro, but this is the idea. So acá el get lo estamos utilizando para llegar. Look, get to ask for directions or to emphasize the idea of arriving. Motion from A to B. Again, how can I get? ¿Cómo puedo llegar? How can I get to the trade center? I'm going to rent a car as soon as I get. Tan pronto como yo llegue a Panamá. I usually get to the office. Yo llego a mi oficina. So get, acá significa arrive, right? So, eh, si yo digo, yo llego a mi casa bien temprano. Again, voy a utilizar get. Si no me utilizo arrive o utilizo get. Guys, what time do you get to your house? So, mi pregunta no es a qué hora se van, right? You know, what time do you get to your house? Mama, Four. 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 Okay, for 20 p.m. Guys, ¿a qué hora llegan a su casa? What time do you get to your house? At 7 p.m. At 7, okay. I get p.m. What time do you get? ¿A qué hora? I'm sorry, David. I get 7 p.m. Oh, at 7 p.m. too? Okay. I get 4 p.m. You get to your house at 4. Qué temprano. That's so early. Huh? Yes, I get I get to my office very early too. What time do uh, you get to your office? 6 a.m. Ah, okay. So you finish working at 3.30? No, 3 o'clock. 3? 3 o'clock? 3 o'clock. But you get to your house at four. Yes, one hour. One hour. Oh, okay, okay, okay. Exactly, very good use. So, el get acá es como arrive. Now, let's take a look here. Ahora tenemos los ejemplos de go. Guys, can me ayuda a leer, please? De go. Who did you go to work? I going to work. To go to the conference center after I check her in, I go home around 7 p.m. Okay, thank you very much. So, go is to specify the means of transportation. Lo usamos para decir en qué nos, um, en qué nos vamos, right? O yo llevo en bus. Or to emphasize the idea of, también puedo utilizar, of arriving. How do you get to work? ¿Cómo te vas al trabajo? Este es como el proceso, right? I'm going to go to the conference center after I check in and I go home. So no es tanto llegar, sino es, you know, el proceso de movilización, right? Again, ¿cómo puedo decir yo me voy en bus? I get in bus. Okay. Y volvemos, you know, and we come back to the previous one. Que para transporte yo voy a utilizar la expresión I go by to specify the means of transportation. So I go by bus. I go by car. I go by plane. So siempre utilizamos go by para decir que vamos a utilizar. Look at the question. La pregunta acá decía, how do you go to work? ¿Cómo se van al trabajo, guys? How do you go to work? So I go. 
I go to bus, a city. By, vamos a usar el by, I go by. Miss, I, I go a bus. I go by bus. I go by car. By car or motorcycle. Si nos, ajá, I go by motorcycle. Si nos fuéramos caminando, I walk está bien, pero yo también puedo decir, I go by foot. Me voy a pie, right? Yeah, pero utilizo by, I go by car, I go by motorcycle. So that is the idea of this one. So take a look at this one. Eh, tenemos un pequeño ejercicio right here. It says, uh, complete the statement with get or go. Sometimes both options are possible. Tenemos la explicación acá arribita, right? Que get me sirve para expresar el que yo llego a un lugar. And go es la movilización. So take a look at this one. It says, number one, we are going to buy a charger when we get to the airport. Porque yo quiero decir que voy a llegar al aeropuerto y ahí yo voy a comprar el cargador, right? So we're going to buy a charger when we get to the airport. Uh, si yo dijera go, I'm going to, we are going to buy a charger when we go to the airport. Puede ser que en el camino antes de llegar, right? So hay una pequeña diferencia entre ambos, pero a veces both options are possible. Guys, I'll give you like three minutes. Eh, look at these sentences. Revisen las um, sentences que tenemos acá en number six. E intenten identificar cuál es el verbo que suena mejor. Get or go. So what sounds better? I'll give you three minutes. No es necesario que las escriban. You don't need to write them. Pueden hacerlo en voz alta, right? Read them y prueben cuál suena mejor. One more minute, guys.
Okay, guys, so help me with number two. What do you have in the second one, guys? The number two says, um, Alex, Sophie, how do you to work? Sophie says by car. So what can we use in number two? Go. Go, miss. How do you go? Go. How do you go to work? Okay, yeah, makes, makes sense. También podemos usar how do you get yes. to work, right? Mm -hmm. Ambos se pueden. Both sound okay. Three. The trainer is going to to the production plan after the meeting. Yes. Okay. Get. The trainer is going to get to the production plant after the meeting. Yeah, right? Porque es que va a llegar. Uh -huh. So it's going to get. Number four. Excuse me. How can I to the bus station? Oh. Get. How can I get, get to the bus station? Get. How, can, How I, can I get? How can I get? Acá sí tiene mucha diferencia go and get. Let's take a look. Si yo pregunto, excuse me, veamos la pregunta número dos. How do you go to work? ¿Cómo te vas? ¿Qué medio utilizas para ir al trabajo? Y tenemos by car. Entonces la pregunta se refiere al medio que voy a usar para llegar a un lugar. So, number four says, excuse me, how can I? Si yo pregunto, how can I go to the bus station? Se puede malinterpretar y preguntar como, ah, váyase a pie. Or, oh, váyase en carro. En cambio, how can I get to the bus station? Estoy preguntando la dirección, right? Que, ¿Cuál es lo que practicábamos el día de ayer? Excuse me, how can I get to the bank? No, how can I go to the bank, but how can I get? ¿Cómo puedo llegar, right? Eh, porque es la dirección la que necesito. Number five, the bank is really near. You can, y tenemos by foot. Go or get? Oh, go. Go, go, go by, by foot. foot. Very good, yes. Number six, I'm going to call you when I... Yeah. Yeah. I get. Okay, te voy a llamar cuando yo llegue, right? I'm going to call you yes. when I get to the hotel. Um, ¿Puedo utilizar go? Yes, pero va a significar algo un poco diferente. Significa que en el camino que yo vaya hasta el hotel, voy a llamar. So, ambos se pueden, pero hay una pequeña diferencia en significados. So, guys, uh, antes de avanzar, before moving on, Let's go over. Yo sé que el get les va a sonar un poco confuso. I know that it's quite confusing. But let's practice this a little bit first. So get tiene muchos significados, but get va a cambiar cuando usted le agregue algo a get después. Por ejemplo, solo get es llegar, obtener, tener, recibir. Pero si a get yo le agrego in, tiene un significado. Get on tiene otro significado. Eh, get up has another meaning. Get out has another meaning. Get off has another meaning. Eh, and get by. No, eso no lo hemos visto. No lo vamos a agregar. Ok. Eh, ¿Qué otros se recuerdan con get, guys? What else do you remember? ¿Han visto otra por, palabra por ahí con get? Get over. Uh, ok, so get over. Uh, okay. uh, I don't think we have checked this one. Ok, but get over. Tenemos otra, do we have another? So, la idea, guys, es que cada palabra que digamos, si le cambiamos el, la segunda particle, va a cambiar el significado to. Get down. Yes, we have get down. Y tenemos muchas más que no vamos a revisar, you know, porque sería muy extenso. But esto no es gramática, sino esto es significado, es el vocabulario. 
So, get in, guys. What is get in? Ayúdenme con los significados. What is get in? Entrar, miss. Entrar. Okay, entrar, exactly. Entrar o subir. Well, yes, entrar. Let's use it that way. Get on. Subirse on. Subirse. Bajarse. Okay, let's take a look. Get in is, um, digamos, entrar. Okay. Puede ser en una habitación. Oh, get in. Entra, right? Entra a la casa, entra a la oficina. So, get in. Si hablamos de un bus, uh, get in the bus también se puede. Pero, ¿cuál sería la diferencia con get on the bus? ¿Se recuerda el significado no de es como en on? Subir, no es como montar. Algo así. Como subir adentro. ¿No? Mm -hmm. um, get on es un poquito diferente. Get on es sobre una superficie. Porque on es esto. Right? So, si yo digo, ajá, para una motocicleta, I can get on a motorcycle on, porque yo motorcycle. me subo, me pongo sobre. Exactly. Pero si yo digo, I get on the bus, get on cambia un poquito porque on es sobre. Getting the bus. Ajá, I get in the bus. Porque on es como que usted se suba al techo del bus. Entonces, esa es la diferencia. Pero en una motocicleta sí me puedo, I get on the motorcycle, porque la motocicleta me subo, right? So, I get on the motorcycle, I get on the bicycle. So, pero en el bus no me puedo get on, a menos que sea mm -hmm. eh, en los buses de doble piso, right? Uh, get up. What is get up? What do you remember? Get up. Levanta, mm -hmm. Levantarse. Yes, levantarse. Very good. Get out. This one? Salir. 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 Yes. Pero no salir de un o carro. Irse. Ajá, yes. Get out es como váyase, right? Uh, get out of here. <laughs> como mm -hmm. váyase, yes. So get out es como oh, irse de un lugar, salir de un lugar. En get up. Bajarse. Bajarse. O bajar. Exactly. So get off, ¿qué lo puedo utilizar para el carro, right? Para el bus. I get off the car. I get off the bus. I get off the train. So sí me bajo. Uh, get over and get down. No lo hemos visto. We have not checked those. Eh, ¿Alguna idea que es get over? Yeah. Yeah. Um, superar, esos, estos superar, últimos, superar. yes, estos últimos no los utilizamos para transporte. Uh, get over es como cuando estás enfermo and, um, y le dice a alguien, ah, espero que se mejore. I hope you feel better. I hope you get over. For example, digamos que tengo dolor de cabeza. I have a headache. Yo le puedo decir, oh, I hope you get over soon. Espero que se mejore. That is feel better. Como que supere algo, right? So that is the idea with get over. And get down is agacharse. But eh, no lo utilizamos tanto para transportation. Voy a quitarlos por el momento. I'm going to take them out para no confundirnos, right? So guys, look at this one. Vamos a dejarlo con get in, get on, get up. Oh, get out. And get off. Can you do me a favor? Y podemos escribir un ejemplo. Can we write a sentence con cada uno? Son cinco solamente. We have five verbs. Pueden escribir una oración, guys, con cada uno. For example, get in, so I get in, guys. También lo podemos utilizar en pasado. Like yo me subí. I got in. Ayúdenme a completarla, guys, no. help me complete it. Lo puedo utilizar en presente, lo puedo usar en pasado, I can use it in future. For example, I got, I got in the... Him. But, uh -huh. I got him. 
I'm gonna write it like this. I got in the company's bus, right? So I got in, it's like yo me subí. I got in. What about the rest? Guys, eh, le voy a dar cinco minutitos. I'll give you five minutes. Escribamos una oración con cada uno, please, para que la trabajemos, para que vayamos eh, acostumbrándonos a utilizar algunos significados o algunos usos del get. Or could you get us more examples? Give me a second, guys. Let me just get some water. I'll be right back. <clears throat>
Yeah, thank you, guys. I'm back. Um, so uh, I'm sorry, you mentioned you wanted a couple of examples. Um, sometimes, guys, algunas veces, uh, con vehículos largos, like big or long uh, vehicles, vamos a utilizar on. I'm sorry about that. Okay, so um, sometimes van a ver que, por ejemplo, yo puedo decir I get in the company's bus o también puedo utilizar I got in, wait, this is not the one. O puedo cambiarlo y puedo utilizar I got on the company's bus. So tengo, por ejemplo, I have a couple of more examples here. And uh, wait, let me just share them here. Okay, uh, to give you some visibility, podemos utilizar los siguientes. We can use the following here. So we can use, si vamos a utilizar eh, subirnos, for example, we can use I get in or I get on the bus, I get on a plane, I get on a ship, right? I get on a subway, um, que también es posible, it is possible to. O podemos utilizar in, that's totally fine. Now, ¿cuál sería el opuesto? What would be the opposite del getting get on? Um, el más común es que utilicemos off. I get off the bus, me bajé del bus. I get off a plane. I get off a ship. I get off the subway, right? Y el out lo utilizamos, eh, creo que por ahí Mr. Castaneda dice, I get out of the car, very stressed. Ok, yes, puedo, puedo utilizar get out eh, para bajarme de vehículos como un poco más pequeño, right? Get out, o también para salir de un lugar. So, for example, ahora salí de la oficina, I got out of the office, out of the office at 5 p.m. So I can perfectly say this. En get out es como yo salí de un lugar, pero también yo puedo utilizarlo para I got off. I'm sorry, I got out. I got out the taxi. And it makes perfect sense. So get out es como para vehículos un poquito más pequeños. We can just uh, decir I get out the, 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 uh, the room. Oh, yes, para lugares, yes, we use um, get out. Just salí de mi habitación. I got out of my room. Mm -hmm. I got out of my house. Yes. Yes, yes, yes. Um, so guys, si este tema se vuelve un poco confusing, remember, um, lo vamos a entender hacia lo que practicamos. So intentemos escribir, intentemos like make your own sentences para que se vuelva a little bit um, easier on the way. Oh, okay. I get out of the bathroom very fast. Okay, podemos utilizar el get out o lo utilizamos en pasado, right? I got out, mm -hmm. but it looks good. I get up at 5.50, I get off the bus, okay. Eh, guys, recordemos si vamos a utilizar pasados, eh, vamos a cambiar este verbo a pasado. So, el pasado de get es got. I got on the bus. I got off the bus. I got out the taxi. So, I can just get that, right? Hacemos el cambio a pasados. Ok, guys, eh, ¿hay alguna pregunta? ¿Is there any question here? Do you Sorry. have any? Yes. Is there a question in fast de get? No me escuché bien. Uh, the pass of get is got. Uh -huh. Got. Um, yeah, this one. G O T. Mm -hmm. 
welcome. Um, okay, Mr. Castaneda, what do you mean by that? Excuse me, miss. Okay. Uh, the I idea. I got out. Uh huh. Sí, es que, eh... Como yo me salí. Ajá, uh -huh. salí, me la. Sí, salí de, salí de la casa de mi suegra. Muy ah, nerviosa. Mother in Law's House. Oh, ah, ok. Sí, sí. Yes, yes. No, it's fine, it's fine. Solo que I was like, wait, me le falta algo acá. No, solamente agregamos house right there and, and mix, sí, sí. it makes sense. Uh -huh. Tienes razón, se me olvidó. It's, <laughs> okay. it's ok. De, bueno, de hecho, me he propuesto dos cosas, uno pasar todos los idiomas de teléfono y lo que sea en inglés In English. otro no depender del traductor Very Así, good. me como palabras oh but it's, it's ok because you are practicing pero esa es una muy buena estrategia eh, dejar de depender del traductor that's really good the, the correct uh, sentence is I got out the mother-in-law's house very yes. nervous. Why? Why were you nervous? Uh, 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 for example. It's just an example. Okay. The sentence is really good. Mm -hmm. So I got out of the house. Mm -hmm. Yes, normally, um, again, guys, um, informal English, eh, van a escuchar a veces que hay una gran diferencia entre get in, get on. And, but at the end of the day, lo importante es que usted se pueda comunicar, right? That people understand you. So in informal English, o inglés como le llamamos de calle, um, si usted utiliza get off, en vez de get out, aunque no sea la palabra correcta, pero si la gente le entiende, that is the objective, right? So that is what matters. But again, estamos como en inglés formal, inglés informal. La idea es comunicarse by the end of the day, pero es importante que sepamos la diferencia entre algunas de estas expresiones, right? Um, por si es uh, inglés formal que necesitan utilizar, like in your work or something like that. Um, so, guys, tenemos una actividad eh, here donde lo vamos a practicar to practice some of these expressions. Um, vamos a trabajar en parejas. We're going to work in pairs. Hopefully, algunos de los compañeros estén acá. I really hope. Um, they can join us in this activity. And uh, the activity, guys, is in page number 46. So give me one second. And there we go. El día de ayer estuvimos practicando direcciones. So we are going to try to practice everything here. Um, and take a look at this one. So vamos a practicar this little conversation we have in this page, right? And it says, eh, tenemos dos personas, so we have two people, y tenemos el mapa here. We do have the little map on the, it says right here. Student A, you are driving and you are using your GPS. Creo que todos hemos utilizado alguna vez um, Waze, Google, eh, Google Maps, right? Or something to locate. Um, to find a way. Student B, ustedes guys van a darle el soporte. Imagínense que ustedes son el GPS. So you work at the GPS company and you are given directions to your classmate. Using the conversation below as a reference. Um, más de alguna vez nos ha tocado dar direcciones, right? We have given directions or incluso hay lugares un poco perdidos que no tienen eh, como nombre outside. So, vamos a intentar dar estas direcciones. This is the car. Como estamos en este punto. So, we are right here. Okay. Y acá tenemos algunos lugares. Um, you can see a gas station. You can see a school. You can see, for example, uh, not to turn uh, right in this case. En esta calle no se puede. You cannot do that. 
um, we have a bus stop or we have a little stop right there in a supermarket. So, vamos a utilizar esta como referencia. But of course, vamos a intentar eh, llegar a un lugar específico. Uh, for example, si les pregunto, imagine I'm calling you. And, uh, y comenzamos acá. Thank you for using Road Start. How can I help you? Uh, I need directions uh, for the um, Cheraton Hotel, for example. So how can I get there? Y buscamos acá cuál sería el hotel. Or, estamos en, necesito llegar a la gas station. So, how can I get to the gas station? I need directions for the gas station. Y comenzamos. Sure. Oh my God, el carro está acá. Y tengo que hacer que llegue hasta la gas station. So, vamos a practicar parte de lo que vimos ayer. And, of course, part of the things we uh, checked today. So... Guys, ¿cómo, ¿qué instrucciones le darían para que llegue a la gas station? How would you do that? So I need to take... Vamos a asumir que las grisas son las calles. So, this is one. No, right, we start here. So this is one. This is two, this is three, and this is four. Guys, um, ¿cómo puedo dar esa instrucción? How can I say that in English? Primero necesito decirle que es one, two, la segunda calle a la derecha. ¿Cómo puedo decir eso? Uh, go, go straight to blocks and okay. turn right. Okay. And um, go, go another block. Okay. Pero me he dejado por acá perdida. Uh, uh, turn, uh, turn left. Turn left uh, for one block more and to right uh, for two blocks. One, one two block. Ok, or go for two blocks, right? Si se recuerdan cuando son de, las instrucciones muy largas, podemos decir take the first the second, the third, take the first street on the, uh, for example, para evitar dar instrucciones muy, muy largas, eh, acá es como una, dos, es la segunda calle a la derecha. Entonces yo puedo decir take the second street, the second street on there. ¿A qué lado? Right or left? On the right. On the right. Entonces, al decir eso, yo ya llegué um, a la esquina. So, I am already like in... Ya les digo dónde, wait. Con decir eso, yo llego hasta este punto. En avanzo mucho más, right? It's a little easier. Llego hasta acá. Llego hasta la crucita, right? So, I'm gonna get there. So, take the second street on the right. Then, um, on then take the first street on the right again, on the right, mm -hmm, and go straight for two blocks. So, lo acorto, hago la instrucción mucho más corta, right? Y digo más información. So, esta instrucción, eh, por eso les comentaba ya que es mucho más, eh, es bien friendly, es mucho más fácil y eh, de, de entenderla y de seguirla también, right? A little easier. Ya se las escribo en el chat too, para que la podamos tener. So guys, um, again, vamos a practicarlo. We need to practice this. Eh, si pueden, si lo necesitan escribir, it's totally fine. Pero si no, intentemos de una sola vez ir dando las direcciones, paso a paso, poco a poco, right? But try to give instructions. Eh, guys, voy a enviarles un par de minutos. Um, 
al chat para que podamos, a mí, a los grupos para que podamos practicar, utilicemos este prompt, pero vayamos cambiando el lugar. So, excuse me, how can I get to the school? Or, excuse me, how can I get to the supermarket, right? Or to the market. Vámonos cambiando para que eh, you can practice as well. Le voy a compartir el mapa desde acá. I'm going to change the map para que puedan practicar and you don't need to um, look for it. So, vámonos, guys. Let's go ahead. Vayamos a practicar todo lo que podamos. Ayúdense to help each other. And then we come back and we are going to have some volunteers. So, let's go. Let's go, everybody. So, vámonos, guys. Camilo, let's go. David, let's join the group. Deborah, let's join it. Let's go, Eric. Let's go, Banner. Or Carla, Eduardo, let's join the group. Camilo, let's join it.
All right, guys. So thank you so much for coming back. Creo que me faltan algunos todavía. Guys, ¿cómo estuvo su práctica? How was it? ¿Pudieron practicar un poquito? Um, ¿El esposo? ¿Was it difficult? ¿Was it easy? ¿Mejor que ayer? How was it? Yo me confundí. I confuse. Uh, but, uh, ¿qué parte sintió confusa? ¿Cómo, ¿Cómo dar la instrucción? No, la, la instrucción, instrucción no, sino que el croquis. Primero oh. pensé que los bloques grandes blancos eran acá y después me pensé que los chiquitos grises. Ah, el mapa estaba confuso, like the map. Uh -huh. Ah, ok, got it, got it, got it. Pero aparte de eso, besides that. Ya está bien, yo creo que ya lo sé. Dar la instrucción no, no le cuesta mucho, it's no. not that hard, ok. Solo tiene que aprendérselo uno bien de memoria. Yes, that is right, that is right. Because eh, al menos tener una idea fatal. de cómo decir vaya a ser recto, right? Tome la primera mm -hmm. calle, la segunda. Ese, ese es el key, guys. Mm -hmm. Memorícense lo más importante en, en no les va a costar. It's not going to be hard. A los demás, ¿cómo les fue? How was it? ¿Lo sintieron más fácil que ayer? ¿A little easier? Oh. So, so. So, so. Uh, igual, es, es un tema que es necesario practicarlo eh, a couple of times. No va a salir perfecto la primera vez, right? But eh, la práctica es el maestro, guys. So the more we repeat it, the more we practice, más fácil se vuelve. Uh, so, guys, unfortunately, el tiempo, eh, it's gone. And uh, so we are super close in that. And uh, solamente le voy a tomar la asistencia antes que se me vayan y ya puedan ir a descansar. Uh, agradecerles, guys, eh, por eh, completar la plataforma, por completar the platform too. Eh, algunos tienen 100%. Mr. Castaneda, very good job. Eh, event, very, very nice. Isaías, thank you so much for that. Um, Abigail, thank you. That's actually very nice. Lupita, very good job. David, very nice. Um, Camilo, thank you. Ya está cerca del 100, very close to 100, pero ya tenemos una passing score. Carla, super bien, very good job. También veo a Mr. Cruz, eh, super close there. And uh, algunos, eh, ya me les falta poquito, guys. We're missing a little bit. Eh, uh, uh, Manuel, creo que solamente me falta el examen final, right? Solo es eso, the only thing that you're missing. And, pero ¿por qué me sale 50? No, creo que miss, solo por ya el examen. Ya lo terminó. Sí, según yo. Vaya, ya lo voy a actualizar. La semana es que pasada lo terminé. Ah, vaya. Entonces esto me falta todavía que revisar. Miss posible le dé error porque a mí me dio error primero con la segunda parte del examen no me la leía oh ok gracias por eh, sí eso les consultaba eh, temprano si les estaba dando algún tipo de error cada vez voy a actualizar las notas eh, today eh, para asegurarnos right que no no tenemos nada pendiente en si ya lo terminaron no se preocupen solo me falta actualizar un par de eh, notas acá eh, para que ya estemos súper bien. Eh, guys, solo les tomo asistencia. Let me take your attendance here and then we can leave. So I have Camilo. Camilo is up for I have David. Hi. Thank you. I have Debra. Your teacher. Okay. Um, Edwin, I haven't seen him. Lupita. Here, Miss. Thank you. I have Eric. Abigail. Creo que no vi a Abigail. Um, I, I don't remember I have seen her. Uh, Griselda. Present, Miss. Gracias, Miss. Isaías. Present. Gracias. Yvette. Present, teacher. Thank you. I have Javier. Jorge. Present teacher. Gracias, Eduardo. Eduardo se estaba acá. Present. Carla. Present teacher. I have Mr. Cruz. Mr. Castaneda. Present. I have Manuel. 
Van en su lema. Gracias, guys. Thank you so much. So, gracias por la attendance. Thank you for the participation too. Guys, terminamos el día de mañana. Bye, Carla. Have a good night. Terminamos el día de mañana. Please do not miss it. Que descansen, guys. Have an amazing night. Okay. So, bye, everybody. See you tomorrow. Have a good night. Good night. Have a good one. Bye-bye. See you tomorrow. I don't think I saw her. Bye-bye, teacher. Goodbye, guys. See you tomorrow.